আজকে বলবো কোন কোন উপায়ে তুমি প্রোগ্রামার হইতে পারো সো প্রোগ্রামার হওয়ার রাস্তাটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে তুমি কোন জায়গায় আসো বা কি লেভেলে পড়াশোনা করতেছো কিভাবে স্টাডি করতেছো এই জন্য আমি তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে নিছি ধরো এটা হচ্ছে তুমি তুমি হইতে পারো যে তোমাকে কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি করানো হয়েছে বা তুমি সেটাতে পড়তেছো কোনো কারণে হোক বা তোমার পছন্দ হোক তোমার ফ্যামিলির পছন্দ হোক যে কোনো কারণে তুমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তেছো অথবা দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে যে তুমি সায়েন্সের কোন একটা সাবজেক্টে পড়তেছো যেখানে একটা বা দুইটা প্রোগ্রামিং রিলেটেড কোর্স আছে সেটা হয়তো তিন ক্যান্ডিডেট হইতে পারে দুই ক্যান্ডিডেট হইতে পারে বাট প্রোগ্রামিং এর কোন একটা কোর্স করা হইতে পারে অথবা তুমি অন্য গ্রুপে পড়তেছো সেটা সায়েন্সের অন্য কোন একটা গ্রুপে হইতে পারে অথবা হইতে পারে যে তুমি হচ্ছে আর্টস কমার্স এর কোন একটা সাবজেক্টে তার মানে তোমার ক্যাটাগরি ওয়াইজ রাস্তাটা ডিপেন্ড করবে যে সিএসি তে পড়বে তার রাস্তাটা যেরকম হবে যে অন্য সাবজেক্ট থেকে আসবে তার রাস্তাটা সেম হবে না তাকে একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে আগাইতে হবে ডিফারেন্ট স্টাইলে প্রোগ্রাম আর সে হইতে পারবে তার মানে তোমার ক্যাটাগরি ওয়াইজ সিএসি অথবা সায়েন্স এর আদার সাবজেক্ট যেখানে প্রোগ্রামিং এর কোর্স আছে অথবা তুমি আর্টস কমার্স এর কোন একটা সাবজেক্টে এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ তোমার প্রোগ্রাম আর হওয়ার রাস্তাটা ভেরি করবে বললাম তুমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ো কম্পিউটার সায়েন্সে পড়লেই বা ভর্তি হইতে পারলে তুমি প্রোগ্রামার হয়ে যেতে পারবা না কারণ সেখানেও তিনটা গ্রুপ আছে এই তিনটা গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে তারা হচ্ছে খুবই জানুমাল তারা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এ প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে খুবই ভালো করে ফেলে অথবা অনলাইনে প্রবলেম সলভিং করে দুই তিনশো প্রবলেম সলভ করে ফেলে তারা প্রোগ্রামিং এবং ম্যাথ সম্পর্কে খুব ভালো জানে ওরা আর সেকেন্ড গ্রুপ হচ্ছে ওরা প্রবলেম সলভিং অত ভালো পারে না আবার কোন রকমের টেনে টুনে পাস করে যাচ্ছে এই টাইপের একটা জিনিস কিন্তু কিছু একটা হয়তো এটা সেটা শিখতে বা যেখানে একটা কোর্স আছে ওখানে মোটামুটি পারে এক্সপার্ট না ওই টাইপের ওদের জন্য রাস্তাটা ডিফারেন্ট হবে আর একটা গ্রুপ অফ পিপল আছে যারা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হয়েছে কিন্তু ওটার সাথে আসলে থাকতে পারতেছে না খুবই হেট করে ওই জিনিসগুলো লাইক করে না অনেক হার্ড মনে হয় মনে হচ্ছে যে জীবনে অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে কেন প্রোগ্রামিং এ আসছে ওদের জন্য রাস্তাটা ডিফারেন্ট হবে আর তুমি যদি হচ্ছে সায়েন্স এর গ্রুপে পড়ো তাইলে তোমার রাস্তাটা ডিফারেন্ট হবে রাস্তাগুলো সম্পর্কে বলবো আগে রাস্তাগুলো কি কি সেটা বলে দেয় ধর তুমি সায়েন্সের অন্য সাবজেক্টে পড়তেছো কিন্তু তোমাকে হয়তো একটা বা দুইটা স্পেশাল কোর্স আছে সেই ক্ষেত্রে তুমি ওই প্রোগ্রামিং এর বেসিক আইডিয়া গুলো তোমার কোর্স থেকে জানবা তারপরে তুমি হয়তো কোন একটা জায়গায় স্পেশাল প্রোগ্রামিং শিক্ষার কোর্সে ভর্তি হয়ে যাবা অনলাইনে অনেক প্রচুর কোর্স আছে ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো থেকে তুমি নিবা অথবা তুমি কোন বই কালেক্ট করে পড়বা আর একটা গ্রুপ অফ পিপল আছে এটা খুবই সংখ্যায় অল্প যেটা আমার মতো যারা হয়তো দেখা গেছে অন্য সাবজেক্টে পড়ছে এরপরে এসে তোমার এই মাস্টার্স করে ফেলছে বা একটা ভালো স্পেশাল কোর্স করে ফেলছে এরা আর একটা গ্রুপ হচ্ছে যে এরা মানে প্রোগ্রাম সম্পর্কে হালকা পাতলা জানে কিন্তু ধর তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার কয়দিন আগে একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম কিন্তু সে হচ্ছে তার চাকরিতে ঢুকে সেখানে দেখা গেছে যে ইআরপি নামের একটা জিনিস আছে সেখানে কিছু একটু সিকুয়াল এর কোডিং টুডিং করা লাগে এই জিনিসগুলো করা শুরু করছে আস্তে আস্তে সে প্রোগ্রামিং শিখে শুরু করে দিছে আবার এই কিছুদিন আগে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমি কথা বললাম সে হচ্ছে চাকরি করতেছে কিন্তু তার চাকরির জন্য দেখা গেছে একটু ডিজাইন করতে হচ্ছে ক্যাডের ক্যামের মধ্যে ওর মধ্যে কিছু কোড করা লাগে সেজন্য সে হচ্ছে পাইথন দিয়ে কোড করা শুরু করে দিছে তার মানে হচ্ছে তুমি চাকরি যাওয়ার পরেও তোমার যদি কাজের রিলেটেড কোন একটা জিনিস থাকে সেখানে তুমি প্রোগ্রামিং করতে পারো এটা হচ্ছে আদার্স গ্রুপের জন্য আর যারা হচ্ছে এই সায়েন্স এর কোন সাবজেক্টে না পড়ে হয়তো আর্টস কমার্স এ পড়তেছে তাদের ক্ষেত্রে পাতটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট হবে এটা হয়তো ইদার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিয়ে শুরু করতে পারে কারণ এটা একটু শুরু করার জন্য ইজিয়ার এসটিএমএল সিএসএস দিয়ে করতে পারে অথবা তারা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বানানোর কাজ দিয়ে শুরু করতে পারে অথবা তারা সিরিয়াস লেভেলের ওকে আমি হচ্ছে অন্য সাবজেক্টে ভর্তি আসি বা কিছু একটা আসি কিন্তু আমি সিরিয়াস ভাবে প্রোগ্রামিং করব তবে যে যেভাবেই শুরু করক না কেন তাকে একটা এই যে পাথ ধরে যাইতে হবে সেটা হয়তো যদি প্রবলেম সলভিং করে সে প্রথম প্রথম সে প্রবলেম সলভিং করে সে প্রোগ্রামিং এর জায়গায় ঢুকবে ঢুকার পরে সে প্রোগ্রামিং এর বিভিন্ন স্ট্রাকচার আর্কিটেকচার ডাটা বেজ এইসব ভাবি জানি শিখে তারপর একটা অ্যাপ্লিকেশন বানানোর কাজটা করবে আচ্ছা আর যে হচ্ছে ধরো হচ্ছে এই সিএসি কথাটাই বলি আর যে হচ্ছে সে হচ্ছে যে ল্যাপটপের সামনে বসে বসে তার মাথার চুল সব কমে গেছে অন্য কোনটার সাথে এটা মিল নাই জাস্ট এটার সাথে চিন্তা করার সামনে বসে বসে মাথার চুল হয়ে গেছে তার মানে সে প্রবলেম সলভিং দিয়ে শুরু হোক অথবা সারা বছর তা যদি ভালো নাও লাগে সে হয়তো যাবা বা কিছু একটা করলো করে আলটিমেটলি সে কি করবে সে হয়তো প্রোগ্রামিং রিলেটেড জিনিসগুলো কনসেপ্ট ওই যে ডাটা বেজ আর্কিটেকচার ওই জিনিসগুলো তাকে শিখতে হবে তার
আলটিমেট গোল হচ্ছে এটা বিক্রি করে টাকা কামানো তুমি একটা চাকরি পাবা সেই কাজটা করা তো সেইটা পাওয়ার জন্য তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে এই যে জিনিসগুলো জানো এই জিনিসগুলো জানার ভাষাটা তোমাকে প্রকাশ করতে হবে যে আচ্ছা আমি চাকরি পাওয়ার জন্য হচ্ছে আমি এই কাজগুলো করছি আমি এই রিয়েল ওয়ার্ল্ডের প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারি আমি ডাটাবেস জিনিস জানি আমি একটা সফটওয়্যার কিভাবে আর্কিটেক্ট করতে হয় সেই জিনিসগুলো জানি তার মানে এই জিনিসগুলো তোমাকে শিখতে হবে এটা হচ্ছে একটা বড় পার্ট তারপর ছোট একটা পার্ট হচ্ছে তুমি একটা ভালো মতো যদি একটা রেজুমি না লিখতে পারো তাহলে তোমার এই কোয়ালিটির দাম তেমন পাবা না তখন কি হচ্ছে তোমাকে ইন্টারভিউ তোমার রেজুমিটা দেখে তোমাকে ইন্টারভিউতে ডাক দিবে না অথবা তুমি চাকরিতে গেলা তুমি হয়তো কমিউনিকেট করতে পারলো না একটা ইমেল ঠিক মতো লিখতে পারলো না এই কাজগুলো করতে পারলো না তাহলে কি হবে তোমার যতটা ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু অনুসারে তুমি অ্যাপ্রিসিয়েট পাইলে না এই জন্য দেখা যায় কি যেন বাস্তব সমস্যা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়াররা কষ্ট করে বেশি কিন্তু স্যালারি বেশি পায় এমবিএ ছেলে পেলে যারা ম্যানেজার কারণ কি তারা কথা বলে কনভিন্স করতে পারে তার মানে তোমাকে প্রোগ্রামিং জিনিসগুলো শিখতে হবে প্লাস ওই জিনিসগুলো শিখতে হবে এই জিনিসগুলো তুমি অনেক উপায় শিখতে পারো তুমি যদি সিএসি তে পড়ো তোমার ক্লাসের গুলো তুমি একটু ফলো করলা করে শিখতে পারো তুমি যদি সিএসি না হয় তুমি অন্য বই পড়তে পারো বাংলাদেশে প্রচুর এখন বাংলায় বই পাওয়া যাচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক বই পাওয়া যাচ্ছে পাইথনের উপরে যাবার উপরে হোক বা সি এর উপরে হোক অন্যান্য জিনিসের উপরে বই পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে টিউটোরিয়াল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো থেকে করতে পারো অথবা আমারও কিছু বই আছে সেগুলো থেকেও তুমি শিখতে পারো তো আমার বইগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা বই হচ্ছে একদম যারা প্রোগ্রামিং কিচ্ছু জানে না তাদের জন্য আমি আগে লিখছিলাম হচ্ছে হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং মানে এরা হচ্ছে আমার মতো কিচ্ছু জানে না একদম কম্পিউটার অন অফ করতে পারে এখন প্রোগ্রামিং শিখতে চায় কোনো কারণে সে শিখতে চায় তখন তাকে বেসিক পাঁচটা জিনিস ওই বইটা শেখানো হয়েছে তারপরে সেকেন্ড স্টেপ থেকে ফার্স্ট স্টেপ থেকে সেকেন্ড স্টেপে যাওয়ার জন্য তোমাকে আর একটু ডাটা স্ট্রাকচার বুঝতে হবে অবজেক্টটা কি একটা প্রোগ্রাম করার জন্য যদি ধরো তুমি হচ্ছে ফেসবুকে এক একটা ইউজার আছে ইউজার কিন্তু একটা অবজেক্ট তোমার একটা প্রোফাইল আছে কিন্তু একটা অবজেক্ট তুমি একটা কমেন্ট করতেছো তুমি একটা ছবি আপলোড করতো যে ছবির সাথে কিন্তু আরো অনেক জিনিস আছে ছবির সাথে লাইক আছে ছবির সাথে কমেন্ট আছে আবার কমেন্টের মধ্যে আবার কমেন্টের লাইক আছে তার মানে আবার ছবির সাথে শেয়ার আছে তার মানে এই যে একটা জিনিস সাথে অন্যান্য জিনিসের রিলেশন আছে এই জিনিসগুলো কিভাবে রাখা হয় কিভাবে কমিউনিকেট করে কিভাবে স্টোর করা হয় এই জিনিসগুলো তোমাকে বুঝতে হবে নাহলে তুমি প্রোগ্রামার হয়ে যেতে পারো পাতা তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে মোটামুটি সেকেন্ড স্টেজে সেটা তুমি বলদ থেকে বস লেভেলে আসলা কিন্তু বস হয়ে গেলে কিন্তু তোমার আলটিমেট গোলটা পূরণ হইল না তোমাকে কিন্তু আলটিমেট গোল হচ্ছে প্রোগ্রামিং করে চাকরি পাওয়াটা তো চাকরি পাওয়ার কাজ তুমি কিভাবে করবা সেটা করার জন্য হচ্ছে তোমাকে যেটা করতে হবে তোমাকে হচ্ছে আরো কিছু রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামিং রিলেটেড রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করতে হবে আচ্ছা আমি যদি হচ্ছে ফেসবুকে যাই আমি যদি একজনকে সার্চ দিই যে আমি হচ্ছে আব্দুর রহিম হিসেবে সার্চ করি তাহলে আব্দুর রহিমের রিলেটেড নামগুলো চলে আসতেছে এই কাজটা কিভাবে করতেছে অথবা আমি যদি কারো একটা প্রোফাইলে গিয়ে তার হিস্ট্রি কাজ দেখতে চাই আচ্ছা সে গত দশ দশ মাসে কি কি পোস্ট দিচ্ছে সেটাকে দেখতে অর্ডার ওয়াইজ দেখাচ্ছে আমাকে ডেট অনুসারে ওইটা কিভাবে দেখাচ্ছে অথবা তুমি হচ্ছে এই যে আরো অন্যান্য প্রবলেম সলভেন থাকে আছে আমি কোন একটা জিনিস লিখলাম এটা আসলে বড় হইলো না ছোট হইলো কমেন্ট অনেক বড় হইলো বলে যত বড় কমেন্ট লিখতে পারবা না এই জিনিসগুলো কিভাবে করে এই প্রবলেম সলভিং তোমাকে বুঝতে হবে আবার এই যে তোমার এই ফেসবুকে বা বিভিন্ন জায়গায় তোমার যত কিছু ডাটা আছে ডাটা গুলো কিভাবে স্টোর করতেছে যে আমি এই কম্পিউটার থেকে ঢুকতে পারতেছি অন্য কম্পিউটারে গেলে আবার একই জিনিস দেখতে পারতেছে এটা কিভাবে দেখতে পারতেছে এই জিনিসগুলোর কোডিংটা কিভাবে করতে আসছে সেগুলো সহজভাবে বলা হচ্ছে তারপর থার্ড বইতে এবং শুধু এখানে শেষ না কারণ তুমি জিনিসগুলো জানলেই তুমি আসলে চাকরিটা পেয়ে যাবে না চাকরি পাওয়ার জন্য তোমাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে গেলে সবচেয়ে বড় ভুল করি কি এক বসার মধ্যে বসি চল্লিশ জায়গায় অ্যাপ্লাই করে দেয় দেখা গেছে এক জায়গা থেকে কল করে না কারণ তুমি ওই একটাই চল্লিশ জায়গায় তুমি রেজমি সাবমিট করছো কিন্তু আসলে কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই করো নাই অ্যাপ্লাই করতে হলে তোমার কি করতে হবে চাকরিটা কি চাইছে ওই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে তারপরে সেই অনুসারে তোমার রেজুমিটা আপডেট করতে হবে সেটা তুমি কিভাবে করবা আবার রেজুমিটা তুমি ফকিরে মার্কে একটা রেজুমি থেকে তুমি একটা ভালো রেজুমি কিভাবে কনভার্ট করবা যেটা হচ্ছে লোকজন থেকে ইন্টারেস্টেড হবে আচ্ছা এই ছেলেটা জানে দুইজনের রেজুমিতে দেখা যায় সেম ইনফরমেশন আছে কিন্তু ফরমেটিংটা বা আউটলাইনটা ঠিক মতো দেওয়ার কারণে একজন ইন্টারভিউতে কল পাচ্ছে আরেকজন পাচ্ছে না সেম এই জিনিসটা হচ্ছে আমার সাথে হয়েছে আমি যখন এক বড় বাইক থেকে শিখে চাকরিতে অ্যাপ্লাই করি সে চার বছর এক্সপিরিয়েন্স আমার অত এক্সপিরিয়েন্স নাই কিন্তু আমার রেজুমির ফর্মেট ভালো থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে তার আগে আমি চাকরি পেয়ে গেছি জাস্ট রেজুমির ফরমেটিংটা ভালো ছিল নলেজ ওয়া
চোদ্দ গোষ্ঠীর নামটা কেন কারণ হচ্ছে প্রোগ্রামিং যদি তুমি পরিপূর্ণ প্রোগ্রাম হইতে চাও তোমাকে একটা বা দুইটা জিনিস জানলে হবে না তোমাকে অনেকগুলো জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে হয়তো তুমি ডাটা বেজের এক্সপার্ট হবে না কিন্তু কিছু আইডিয়া থাকতে হবে কিন্তু তোমার হয়তো তুমি এই কমিউনিকেশনে তুমি এক্সপার্ট হবে না কিন্তু কিছু আইডিয়া তোমাকে থাকতে হবে তোমার রেজুমে লেখাতে তুমি বস হবে না কিন্তু একটু মোটামুটি জানতে হবে আবার কোডিং এর ক্ষেত্রে গেলে তুমি হয়তো দেখা গেছে যে বড় অ্যাপ্লিকেশনের আর্কিটেকচার কিভাবে হয় এই জিনিসটা তোমাকে জানতে হবে কিভাবে তুমি ডিপ্লয় করো সেটা জানতে হবে কিভাবে ইউনিট টেস্ট করে কিভাবে তুমি হচ্ছে কমেন্ট দাও কিভাবে তুমি ডিবাগ হয় কিভাবে তুমি টাইপ চেক করো কি কি ধরনের ফার্স্ট চাকরি করতে গেলে কি কি সমস্যা হয় এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া থাকতে হবে এর মধ্যে যে কোনো একটাতে তুমি এক্সপার্ট হবা হয়তো দেখা যায় কেউ ওয়েব এর এক্সপার্ট হয় কেউ হয়তো ব্যাক এন্ড এক্সপার্ট হয় কেউ হয়তো ডাটা বেজ এক্সপার্ট হয় তার মানে তোমার একটা ব্রেড থাকবে এবং যে কোনো একটা জায়গায় এক্সপার্ট থাকবে এই ব্রেডটাকে করার জন্য তোমার আইডিয়া জানার জন্য হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস টাচ করতে হয় করলে তখন তুমি হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর চাকরির জন্য হাইয়েস্ট লেভেলে চলে যাবা এই জন্য এই বইটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর চোদ্দ গোষ্ঠী তো বইটা পাবলিশ হবে আগামী আগামীকাল মানে চোদ্দ তারিখ ভালোবাসা দিবসে তার মানে চোদ্দ তারিখে চোদ্দ গোষ্ঠী আসবে আদর্শ প্রকাশনেতে আর তোমরা যদি হচ্ছে যারা একদমই প্রোগ্রামিং কিছু জানো না তারাও এই বইটা পড়তে পারবা কিন্তু যদি আগে কিছু প্রোগ্রামিং সম্পর্কে হালকা ধারণা থাকে তাহলে তুমি হচ্ছে পড়াটা তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝবা যদি না থাকে তাও তুমি পড়তে পারবা কিন্তু তুমি হয়তো দু একটা জিনিস আটকে যাবা সেটা তুমি গুগলে দেখে নিলা অথবা তুমি চাইলে আগের যে দুইটা বই আছে হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং বলক টু বস ওই দুইটা তুমি দেখে নিতে পারো কিন্তু এই বই থেকে শিখার যে বই থেকে শিখার কেন তোমাকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে তোমাকে একটা ভালো রেজুমি লিখতে জানতে হবে তোমাকে জানতে হবে যে বড় কোম্পানি কি ধরনের কোয়েশ্চেন করে তোমার জানতে হবে যে ডাটা বেস গুলো করতে শিখতে হবে যে এই যে জিনিসগুলো আমি বললাম তুমি এগুলো অনলাইন থেকেও শিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই বাট তোমাকে এগুলো শিখতে হবে তোমাকে প্রবলেম সলভিং গুলো জানতে হবে কিভাবে তুমি হয়তো মক ইন্টারভিউ দিবা একটা ফ্রেন্ডের সাথে আরেকজনের সাথে কি কোয়েশ্চেন গুলো সেট করে নিয়ে যাবা বা কি কি টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হয় বা হচ্ছে তোমাকে ইন্টারভিউতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে আছে তোমার সফট স্কিল নিয়ে জিজ্ঞেস করে তার মানে কমপ্লিট গাইডলাইনটা সেটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এই প্রোগ্রামিং এর চোদ্দ গোষ্ঠী বইতে তো তোমরা যারা যারা বইটা কালেক্ট করবা সেটা বা ফিডব্যাক দিবা অথবা বই কালেক্ট না করলে তোমরা যদি নিজেরা শিখো নিজেরা শিখো আমাকে জানাবা যে ভাই আমি এই জিনিসগুলো শিখছি আর কোনটা কোনটা বাকি আছে আমি তোমাকে ফিডব্যাক দিয়ে দিব মেইন গোল হচ্ছে তোমাকে প্রোগ্রামার বানানো এবং প্রোগ্রামারের এই যে গ্রোথটা নিয়ে যাওয়া কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম দুই একটা জিনিস বই পড়ি এই জায়গার মধ্যে আটকে থাকি আমরা পুরো রাস্তাটা দেখি না পুরো জার্নিটা আমরা পাই না তো আমাদেরকে কিন্তু স্টার্টিং থেকে এন্ড গোলে যেতে হবে গোল যখন অ্যাচিভ করবো তখনই আমাদের মিশনটা কমপ্লিট হবে তো সবাই মিশন কমপ্লিট হবে সেই সেই শুভকামনায় থাকলো অল দ্য বেস্ট